عورت بہترین متا ہے عورت مرد کے سکون کا ذریعہ ہے پھر فرمایا کہ عورت بہترین خزانہ اور بہترین دولت ہے پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو عورتوں کو وراثت سے محروم نہ کرو بلکہ وراثت میں انہیں شریک کرو پھر فرمایا کہ عورتیں تمہارے ہاں امانت ہیں تم ان کے مالک نہیں ایک کلمہ اور ایک جملے کی وجہ سے تم نے انہیں حلال سمجھا ہے ان کے حقوق کا تم نے خیال کرنا ہے پھر فرمایا کہ عورت تمہارا لباس ہے معلوم یہ ہوا کہ مرد عورت کے بغیر ایسے ہیں جیسے بغیر لباس کے ہوں مرد لباس ہے عورت کے لیے اور جو عورت ہیں وہ لباس ہے مرد کے لیے پھر فرمایا کہ عورتوں کو زندہ دفن نہ کیا جائے زندہ دفن کرنا حرام ہے پھر شریعت اسلامیہ یہ بھی کہتی ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ عورت نکاح کے وقت عورت سے اجازت لی جائے پھر نکاح کے وقت عورت کو اس کا جو مہر ہے وہ دل کی خوشی سے ادا کر دیا جائے پھر فرمایا کہ عورت اگر ماں کی شکل میں ہے تو اس کی نافرمانی حرام ہے ان اللہ حرم علیکم حقوق المحاد کہ ماں کی نافرمانی حرام ہے وہ وعد البنات اور بنات کو زندہ دفن کر دینا یہ بھی حرام ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا احترام بتایا ہے ماں کا احترام سکھایا ہے بلکہ خود کر کے دکھایا ہے اپنی رضائی ماں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سلوک کیا اپنی رضائی والدہ کے لیے کھڑے ہو گئے پھر فرمایا کہ جب صحابی نے سوال کیا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں کون سب سے زیادہ مستحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر فرمایا کہ ماں پھر فرمایا کہ ماں اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابا کا تمہارا باپ قرآن کریم نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو اس لیے کہ تمہاری ماں حمل کی تکلیف اور ولادت کی تکلیف اور رضاعت کی تکلیف برداشت کرتی ہے حمل ہو و فصال ہو سلاسون شہرہ حمل کی تکلیف اور فصال کی تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے تکلیف کے بعد تکلیف مراحل مختلف مراحل آتے ہیں ماں کے اوپر تکلیف کے وہ سب کچھ برداشت کرتی ہیں اپنی اولاد کی خاطر تو ماں کا احترام پھر اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو فرمایا کہ ان کو عدب سکھو ان کو تعلیم دو اور ان کی تربیت کرو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن یہ تمہاری نجات کا ذریعہ کن نہ لہو حجاب نہ عن النار یہ جہنم سے حجاب بن جائیں گی تمہیں بچائیں گی بیٹیاں جہنم کی آگ سے بچائیں گی پھر اسی طرح اگر عورت بہن کی شکل میں ہے تو اس کا بھی احترام ہے عورت اگر خالہ کی شکل میں ہے تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ خالہ تمہاری ماں ہے تو جس شکل میں بھی عورت ہے اسلام نے عورت کا مقام بتایا ہے عورت کو عزت بخشی ہے زمانہ جاہلیت میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی ستیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز تھا رواج تھا باقیدہ طور پر اس بات کا اسلام نے اس کو حرام کر دیا دو بہنوں کے ساتھ بیق وقت نکاح کرنا باقیدہ طور پر اس کا عام رواج تھا شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ان تجمعو بین الاختینی اللہ ما قل صالف زمانہ جاہلیت میں وراثت کے اندر عورت کو شریک نہیں کرتے تھے اسلام نے عورت کو وراثت کے اندر حصہ دار کیا حصہ دار بنایا مرد کے شریک کیا زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ایام حید و نفاس میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی اسلام نے عزت دی احکام کی تخفیف کی فرمائے نماز نہ پڑھیں روزہ نہ رکھیں اور اسی طرح حالت حید میں ان کے ساتھ مجامت نہ کی جائیں اکٹھے ان کو رکھا جائے ان کے ساتھ اٹھا جائے بیٹھا جائے ان کو کھلایا جائے 
ان کو پلایا جائے ان کے ساتھ رہا جائے ان کے ساتھ اکٹھے سویا جائے لیکن مجامعت سے اسلام نے ہمیں روکا ہے منع کیا ہے تو میرے بھائیوں اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے عورت کا بہت بڑا کیا ہے مقام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلم